Araw-araw mga kamaturadon, ngayong umaga, pag-uusapan natin ang fraction. So, dito sa fraction, una natin pag-uusapan kung paano mag-multiply nito. Pero bago yun, ano nga ba ang fraction? Taling sabi o pinakasimple, ang fraction daw ay isang numero na hindi buo. Kumbaga, ito ay numero na parte na isang buong numero. Ang fraction ay binubuo ng dalawang numero. Ang nasa ibabaw ay numerator, ang nasa ilalim naman ay denominator. May tatlong proseso para magmultiply ng fraction. Una dito, i-multiply muna natin yung numerator. Pangalawa, i-multiply naman natin yung denominator. At yung pangatlong, kung sakasakali, kung kinakailangan at tinihingi sa atin, i-reduce natin ito sa lowest form o simplest form. O, syempre, sa sample tayo. Di ba? Siguro mga dalawa, tatlo, sample tayo. Yan, unang sample. 2 thirds times 5 six. So, 2 over 3 times 5 over 6. Anong una natin gagawin? Di ba, sabi, i-multiply muna natin yung mga numerator o yung mga numerong nasa ibabaw. So, dito, 2 times 5 equals 10. Then, pangalawang gagawin, i-multiply naman natin yung mga denominators o yung numero na nasa ibaba. Ito naman yung 3 times 6 na kung saan ay 18. So, ang mangyayari nito, 2 thirds times 5 6 is equal to 10 over 18. Ngayon, kung sa instruction, kailangan natin i-answer ito sa lowest form o simplest form, gawin natin. Papaano nga ba? Sa ibang video, saan natin ito gagawin, pero papapahapyangan na natin. So, 10 over 18, uh, anapin natin ano ba yung common na pwede i-divide natin. So, dito, 2. So, 10 over 18 is equal to 5 over 9. Sa so, madaling sabi, 2 thirds times 5 6 is equal to 5 over 9. So, yun ang final answer natin kung kailangan sa simplest form, 5 over 9. O, oh, another sample pa ba? O, oh, bago tayo mag-sample ng pangalawa, huwag pong kalimutan mamaya na mag-subscribe eh, yung ring button natin, pindutin para palagi tayong updated pag may bagong uh, video tayo. I-like na rin po at kung kaya i-share, share natin. Okay, next sample tayo. 1 half times 3 fourths. So, una natin gagawin, I-multiply muna natin yung numerator. So, ano yung numerator? Yung mga numero nasa taas. So, 1 times 3 equals 3. So, susunod, gagawin natin, i-multiply naman yung denominator o yung mga numero nasa baba. 2 times 4 equals 8. So, yung 3, 8 ba ay nasa simplest form na? Yes, wala na pwedeng ibang i-divide na numero dyan. Kaya, final na answer natin ay 3, 8. Ayan, di ba madali lang? Sige, sample pa tayo, isa pang sample. Gawin natin yung medyo komplikado. So, dito, 5 into thirds times 4 over 5. So, sa rules, hindi tayo pwedeng mag-multiply kapag mixed number o yung may buo tapos may fraction. So, dito, gagawin natin, i-convert muna natin yung mixed number sa fraction na ang tawag doon ay improper. Improper fraction kapag mataas yung numerator sa denominator. Paano ba yung gawin? Simple lang yon. Para sa bagong numerator, yung whole number, i-times natin sa denominator, tapos i-add natin yung numerator. So, mangyayari niyan, 5 times 3 plus 2. So, lalabas dyan 17 over 3. Uh, kaya, yan ang bago natin na fraction. So, dito, sa 5 and 2 thirds times 4, over 5 ay mangyayaring 17 over 3 times 4 over 5. So, take note ng natin dito na yung binago lang natin yung numerator. Yung denominator as is lang yon. So, pagkatapos nung pag nagawa na natin yan, balik na tayo dun sa dating procedure. So, numerator muna yung times natin, 17 times 4 equals 68. Then, denominator naman, 3 times 5 equals 15. So, ito, nangyari na ito, Improper fraction naman ito. Mataas yung numerator sa denominator. Kung hinihingi na i-simplify natin to, gawin natin mixed number, gawin natin. 
So, simpleng division lang ng mangyayari yun. 68 divided by 15, mangyayari niyan is 4, tapos may remainder na tatlo. So, simple pay pa natin, 3 at 15, divide natin sa 3. So, magiging 4 and 1, 5. So, again, uh, yung proseso muna ng pag-multiply yung uh, ano natin dito, di-discuss. Yung pag-simplify, simplest form, di-discuss natin sa ibang video. So, kailangan pa ba natin ng ibang sample? Sige, sample pa tayo. Yung medyo komplikado pa. So, ganito. Ito naman, 1 half times 2 thirds times 3 fourths. Tatlong numero, tatlong fraction. Pwede ba yun? Di ba? Yung rules ba ay applicable dito yung procedure sa tatlo? Nako, pwede po yun. Tulad ang procedure natin, I-multiply lang natin ilang lahat ng numerator o lahat ng numerong nasa taas. So, dito, 1 times 2 times 3. So, 1 times 2 times 3 equals 6. Yun ang sa numerator natin. Sa denominator naman, o sa numerong mga nasa ba, ganun din. I-times lang natin lahat. 2 times 3 times 4 equals to 24. Kung kaya, ang 1 half times 2 thirds times 3 fourths is equal to 6 over 24. Ngayon, simplest form, atali lang yun, i-divide natin sa common denominator nila na 6. So, 6 divided by 6, 1, 24 divided by 6 is 1 over 4. Final answer natin is 1 fourth. Kung medyo nahihirapan tayo sa pag-simplest form ng isang fraction, try nyo panoorin yung ano, mga divisibility rules natin sa ibang video. Uploaded na po yan. Uh, Piki search na lang sa ating, ano, sa ating video. Then, uh, tulad ng sabi ko kanina, uh, sisiperate tayo ng video para sa conversion ng fraction sa lowest form o simplest form para mapadali natin. Napakadali at napakasimple ng pag-multiply ng fraction. Ito yung pinaka simple, pinaka ano, hindi mahirap na gawin. Kasi nga, yung pag-multiply ng fraction, uh, easy yon Kasi yung fraction, para nagsulat lang tayo ng division problem. Alba, 1 over 4, ibig sabihin nun, 1 divided by 4. Okay, kung tayo medyo nahihirapan sa fraction, uh, merong ibang paraan paano natin sipin yung fraction na medyo makakatulong sa atin para mapasimple ito. Uh, isipin natin yung pizza. So, alimbawa dito, Kalahati ng pizza ay katumbas sa numero ng 1 half, di ba? So, tandaan natin yung fraction, ibig sabihin ng fraction is parts of a whole number, parte ng isang buo. Ngayon, kung yun ang inisip natin na ang fraction is part of a whole o part of something, then kapag nag-multiply tayo ng fraction, ibig sabihin lang kumuha tayo ng isang parte ng another part. Kumusta Kumuha tayo ng isang hati doon sa hinati. Halimbawa nito, kalahati ng pizza kukunin ko. Anong natira? Siyempre one fourth. Diba? Yung kalahati, inahati natin. So, ang mangyayari nun, dalawang one fourth. So, yun ang nangyayari. Kung iyano natin sa numero yun, one half of one half o one half times one half is equal to one fourth. ba? Diba? Ayun, now ay naliwanagan tayo kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng fraction. So, meron pa ako ditong mga dapat natin tandaan na makakatulong natin sa pagsob ng mag-multiply ng fraction. Lalong-lalo na kapag mga worded problems. So, sa mga worded problem, kadalasan na ginagamit nila dito yung of instead na times. ba? Diba? Sample tayo. Ganito ang sample na. What is one third of one five eight? So, what is one-third of one-five-eight? So, parehas lang yan ng one-third times five-eight. Di ba? Sa fraction, alam nyo ba na yung pag-multiply ng fraction ay, ay mas madali pa sa pag-add ng fraction? Bakit? Kasi kung naalala nyo doon sa order of operation o yung sinasabi natin na imdas, doon kasi sa order, mas na uuna, pwede tayong gawin na mag-times muna tayo bago tayo mag-division. Ulitin ko, sa multiplying of fraction, hinahayaan na multiplication first mino gawin bago tayo 
mag division di ba im das multiplication division addition o subtraction kaya napakadali po nun ay yun no ay may natutunan kayong panibago yung multiplication ay napakadali lang yan maraming maraming salamat po huwag po natin kalimutan mag like kung pwede nyo i-share sa mga kaibigan natin share natin maraming salamat sa panonood Huwag pong kaligtaan na mag-subscribe, pindutin ninyong bell button para palagi tayong updated. Maraming maraming salamat po.